Inserted is to book the way. Motion is by the topic. Exercise three point five some problem. A jet aeroplane traveling at the speed of five hundred kilometer per hour ejects its products of combustion at the speed of thousand five hundred kilometer per hour relative to the jet plane. What is the speed of the ladder with respect to an observer on the ground? I've been kept down. If on the jet plane on the five hundred kilometer per hour. So, in the product of combustion, it will be 1,500 km per hour with respect to jet plane project. What is the speed of the ladder? What is the combustion project? Speed with respect to ground level. Check. This is what we can solve. Now, what we can do is that in the jet aeroplane, we can do a particular speed. In the jet aeroplane, we can do it. So, speed of jet aeroplane is 500 km per hour. चरिपली बोलते थे ना ये इप्पन इंदर कंबिनेशन है इसलिए अगर प्रोडक्ट्स आ रहे हैं तो एक पर्टिकुलर स्पीड ऑफ प्रोजेक्ट बनेगा क्या आपको स्पीड ऑफ़ दी अदर वेलोसिटी ऑफ़ दी प्रोडक्ट्स विथ रेस्पेक्ट टू जेट प्लेन ये वाला स्पीड ऑफ़ प्रोजेक्ट बनेगा इतना थाउजेंड फाइव हंड्रेड किलोमीटर पर आवर इन ए लैटर वेन अब इन्हें हम वेलोसिटी के निर्देशित करो आठवीं स्पीड है इसलिए अब वेलोसिटी आपने प्रोडक्ट के निर्देशित करते ग्राउंड में इतना क्वेश्चन मार कर रहे हैं ना सो ये पिंगे नम्बर वेलोसिटी लेते हैं तो इन द डायरेक्शन ना बार मार इन द वेलोसिटी आपने प्रोडक्ट विद द जेट प्लेन अंदर पास Minus velocity of the jet plane with respect to ground up. If the velocity of the product is 1500, then 1500 is equal to velocity of the product with respect to ground minus velocity of jet with respect to velocity of jet plane and velocity of jet with respect to ground up. That is minus 500. So, if you know the velocity of product with respect to ground up, the minus into minus plus side is plus 500. This is 1500. In the 500, this is 1500. Minus side. So, velocity of the product with respect to ground is 1500 minus 500. Then, what is the answer? 1000. If you need to do the kilometer per hour, then you need to do the kilometer per hour. Then, the velocity of the product with respect to ground is 1000 kilometer per hour. Then, the answer is correct. Okay, you know? Sure. Add the question to the number. A car moving along the straight highway with the speed of 126 km per hour is brought to a stop within a distance of 200 meter. What is the retardation of the car? Assume uniform children. And how long does it take for the car to stop at the junior car? So, what we have to do is move a car with initial speed of 126 km per hour. अपने इनिशियल स्पीड उन्हें 126 किलोमीटर पर आवर ने दी किलामा आपने ने दी इतने इधर उन्हें मीटर पर सेकंड लगा मात्र दी ना पन उन्हें ना 5 बाय 8 इतना मल्टीप्लाई करना ये ना उन लोग काम नहीं तेरी हो 1 किलोमीटर पर आवर इज़ इक्वल टू वाला पार 5 बाय 18 मीटर पर सेकंड तेरी लिया अगर ना किलोमीटर if in the 18 or 126 sir cancel करें अब ये cancel करेंगे ना ये वाला ना 7 होगा 7 18 sir 126 अब ये वाला 7 into 5 वाला बात 35 so 35 meter per second अब ये ना दे velocity अब ये कार हूँ 35 meter per second ना काट चेच चेच if it is brought to ये stop अब ये ना stop अपना final velocity zero at a distance of 200 meter छोटा अब ये distance travel में 200 meter अब ये चली डाल okay ना so what is the retardation के गर्म retardation को question mark अरे तो how long does it take to कर दे स्टॉप अंदर आगे टाइम इक्वल टू बचन मार। सो इप्पन हमें ना बोला ना हम तेरे दे इक्वेशन से लगा मीन्स पेर माइनस यूज़ पेर इक्वल टू टू ए एस ने रहता है ना अब वी वंदे जीरो करते हैं ना अब वो माइनस यूज़ पेर इक्वल टू टू ए एस ये वंदे और माइनस कोट लाये ना रिटार्डेशन है अगर तो फर्स्ट वन ना बंद बी करो ये इज़ इक्वल टू यूज़ पायर वाला पाय यू उन्हें थर्टी फाइव जाना करना पड़ता है थर्टी फाइव पायर डिवाइड बाय टू इनटू एस एस उन्हें टू वन बनाएँ इधर सिंपली बनाएँ इधर सिंपली भी बनाएँ ना ये वाला वरना उनके आंसर होंगे थ्री पॉइंट जीरो सिक्स टू फाइव नो इंगे नमक बाद इना थ्री सिग्निफिकेंट फिगर लगा नंबर सेला मुझे इना के थ्री सिग्निफिकेंट फिगर लगा अब थ्री पॉइंट जीरो सिक्स ने लेती ना माँ मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन की यूनिट है तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर पकड़ लेंगे अब ये लेती हूँ सेकंड ओन ना हाउ लॉन्ग इट टेक्स Vandu 0 
அப்ப டி இஸ் ஈக்குவல் டு யூ பை ஏ அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கணும் இந்த யூ எவ்வளவு சொல்லுங்க தேர்ட்டி ஃபைவ் தெரியும் சரிங்களா யூ வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் தெரியும் ஏ வந்து இந்த ரெட்டாடேஷன் நம்பர் வந்துச்சு எவ்வளவு த்ரீ பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் டூ ஃபைவ் அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்காங்க கரெக்டுங்களா ஸோ இதை இதை டிவைட் பண்ணிங்கன்னா அப்போ டிவைட் பண்ண என்ன கிடைக்கும் சொல்லுங்க அப்ராக்சிமேட்லி நமக்கு வந்து ஆன்சர் வந்து லெவன் பாயிண்ட் ஃபோர் செகண்ட் அப்படின்னு கிடைக்கப்பா ஸோ ஆன்சர் வந்து லெவன் பாயிண்ட் ஃபோர் செகண்ட்ல கிடைச்சிருக்கு ஓகேங்களா அடுத்த கொஸ்டின் பேர்ல பாருங்க டூ ட்ரைன்ஸ் ஏ அண்ட் பி ஆஃப் லென்த் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மீட்டர் ஈச் ஆர் மூவிங் ஆன் டூ பேரலல் ட்ராக்ஸ் வித் ஏ யூனிஃபார்ம் ஸ்பீட் ஆஃப் லென்த் செவன்டி டூ கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் இன் தி சேம் டேரக்ஷன் வித் ஏ ஹேட் ஆஃப் பி தி டிரைவர் ஆஃப் பி டிசைட்ஸ் டு ஓவர் டேக் ஏ அண்ட் ஆக்சல் ரேட்ஸ் பி பை ஒன் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர் If after 50 seconds the god of B just brushes past the driver of A, what was the original distance between them? That's why I asked you. Okay, let's see. Now, what do you want to do? You have a train A, train B. There are two trains. If you have two trains, now you have a train A, you have a train A, you have a train A, you have a train B, you have a train A, you have a train B, you have a train B, you have a train B, you have a length of 400 meters, and you have a train A, you have a train A, you have a train A, இப்போ இனிஷியல் ஸ்பீட் ஆஃப் ட்ரைன் ஏக்கு வந்து செவன்டி டூ கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் அப்ப அந்த ஸ்பீட் வந்து செவன்டி டூ கிலோமீட்டர் பர் ஹவர்னு வச்சுக்கீங்க ஓகேங்களா அதே மாதிரி ரெண்டு ட்ரைனுக்குமே ஸ்பீட் வந்து சேம் தான் சொல்லிட்டாங்க இனிஷியல் ஸ்பீட் ஆஃப் ட்ரைன் பி வந்து செவன்டி டூ கிலோமீட்டர் பர் ஹவர்னு சொல்லிட்டாங்க ஓகேங்களா இப்ப வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் இப்போ இந்த இந்த பி வந்து டிசைட் டு ஓவர் டேக் ஏன்னு சொல்லிட்டாங்க இல்லையா அப்ப பி டிசைட் டு ஓவர் டேக் ஏ வந்து எவ்வளவு ஆக்சலரேஷன் சொல்றாங்க ஆக்சலரேஷன் வந்து ஒன் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க எவ்வளவு டைம்ல சொல்லியிருக்காங்க டைம் டி இஸ் ஈக்வல் டு பிப்டி செகண்ட் சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா வாட் இஸ் தி ஒரிஜினல் டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா இது எப்படி நம்ம சால்வ் பண்ணணும் பாத்தீங்கன்னா இது வந்து ரிலேட்டிவ் மோஷன்ல வச்சு சால்வ் பண்ணணும்னா ஈஸியா இருக்கும் அப்ப ரிலேட்டிவ் மோஷன் எப்படி சால்வ் பண்றோம்னா அந்த ஏ வந்து ரெஸ்ட்ல இருக்கிற மாதிரி அசியூவ் பண்ணிட்டு பி மூவ் ஆகுற மாதிரி அப்படின்னு அசியூவ் பண்ணிட்டா அதான் ரிலேட்டிவ் எலாஸ்டா பி வித் ரெஸ்பெக்ட் ஏ இருக்கும் அப்ப ஏ ரெஸ்ட்ல இருக்கு இந்த பி பே மூவ் ஆகுதுன்னு அஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் பி மட்டும் மூவ் ஆகுதுன்னா இந்த பி வந்து ஏவ ஓவர் கிராஸ் கிராஸ் பண்ணணும்னா அப்ப பி வந்து இந்த பாயிண்ட் வந்துருக்கு எங்க இந்த இடத்துக்கு பி வந்துருக்கு கரெக்டா ஏன்னா அவங்க கொஸ்டின்ல கிளியரா சொல்லியிருக்காங்க பாருங்க என்ன சொல்லிருக்காங்க தி டிரைவர் ஆஃப் பி டிசைட் டு ஓவர் டேக் ஏன்னு சொல்லிட்டாங்க இல்லையா இஃப் ஆப்டர் பிப்டி செகண்ட் தி காட் ஆஃப் பி ஜஸ்ட் ப்ரொசஸ் பாஸ்ட் ஏன்றாங்க டிரைவர் ஏ அப்ப டிரைவர் ஏவ வந்து டிரைவர் ஏ வந்து இந்த காட் ஆஃப் பி வந்து கிராஸ் பண்ணிடுறாரு அப்படின்னா இந்த காட் வந்து இங்க இருக்கு அப்படின்னு இந்த பிக்கு இங்க இருந்து இங்க இவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் வந்திருப்போம் அப்படி இப்படி வந்திருக்கு அதாவது ரிலேட்டிவ் மோஷன் வச்சு சால்வ் பண்ணிருப்போம் ட்ரைன் ஏ ரெஸ்ட்ல இருக்கிற மாதிரி அசூம் பண்ணி ட்ரைன் பி மூவ் ஆகுற மாதிரி அசூவ் பண்ணிட்டோம்னா அதான் ரிலேட்டிவ் மோஷன் மாதிரி அசூவ் பண்ணிக்கலாம் அப்ப இந்த டிஸ்டன்ஸ் தான் வந்து டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் தி டிரைவர் இன் ட்ரைன் ஏ அண்ட் காட் இன் ட்ரைன் பி அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் So, if you want to go to the relative motion, relative distance between uh, train B with respect to A is the distance X. Then, the relative initial velocity of B with respect to A is the velocity of B minus velocity of A initial velocity. If you have 72 km per hour, it is 72 km per hour. Then, the relative velocity of B with respect to A is 0. That is the acceleration of B with respect to A. The acceleration of B minus acceleration of A ஏ வந்து கான்ஸ்டன்ட் வெலாஸ்ட்ல போகுது ட்ரைன் ஏ அதனால இது ஜீரோ போட்டா ஆக்சப்டேஷன் ஆஃப் பி வந்து ஒன் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர் கொடுத்துட்டாங்க சரிங்களா இதெல்லாம் எழுதிட்டோம் நம்ம இது வரைக்கும் புரிஞ்சிருச்சு உங்களுக்கு இப்ப நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா கவனிங்க இப்ப டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இக்வேஷன் எழுதுறோம் எஸ் இஸ் ஈக்வல் யூடி பிளஸ் ஆஃப் ஏடி ஸ்கொயர் இந்த பாருலா தெரியும் இல்லையா இதுல இருந்து என்ன பண்ணலாம்னா ரிலேட்டிவ் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் போட்டுக்கலாம் சரிங்களா ரிலேட்டிவ் மோஷன் என்ன அப்போ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஆஃப் பி வித் ரெஸ்பெக்ட் ஏ இது இனிஷியல் வெலாஸ்டி ஆஃப் பி வித் ரெஸ்பெக்ட் ஏ இது ஆக்சலரேஷன் ஆஃப் பி வித் ரெஸ்பெக்ட் ஏ போடணும் அப்ப டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஆஃப் பி வித் ரெஸ்பெக்ட் ஏ தான் டிஸ்டன்ஸ் இனிஷியல் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் ஏ அண்ட் பி அப்படி தானப்பா இனிஷியல் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் ஏ அண்ட் பி இவ்வளவுதான் இருந்திருக்கு அதுதான் ரிலேட்டிவ் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அது எக்ஸ்னு எடுத்துட்டு இப்ப இனிஷியல் ரிலேட்டிவ் இனிஷியல் லாஸ்ட் ஜீரோ அப்ப ஜீரோ இன்ட்டு டைம் வந்து பிப்டீன் போட்டுட்டு பிளஸ் ஆஃப் இன்ட்டு ரிலேட்டிவ் ஆக்சலரேஷன் ஒன் அண்ட் கண்டுபிடிச்சிட்டோம்